ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் எட்டு அத்தியாயம் பதினாறு யதார்த்தமாக ஒரு தலைப்பு பிரம்மச்சர்களுக்கு முக்கியமான தலைப்பு மோகினி மூர்த்தி அவதாரம் பகவானை வந்து பகவானுடைய மோகினி மூர்த்தி அவதாரம் சிவனை வந்து எப்படி ஏமாற்றுது அப்படிங்கிற விஷயம் மகாதேவி வந்து பிரம்மச்சாரிகளை எந்த அளவுக்கு ஏமாற்றுற அப்படின்னு ஸ்ரீ பாதராயணர் உவாட்ச விரஷ்யோ ந சம்யேதம் யோசித்ரூபேன தானவா மோக இத்வா சுரகணான் ஹரிசோம அபாயத் விருஷமாரோக்கியீரிஷ சர்வூத கணைர்விரதர் சக தேவியாய் அவ்திருஷ்டம் எத்ராஸ்தே மதுசூதன சுகதோய் சுகதேவ கோசாமி செட் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் ஹரி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ உமன் captivated the demands and enabled the demigods to drink the nectar after hearing of these fast times lord shiva who is carried by a bull went to the place where madhusudana the lord resides accompanied by his wife uma and surrounded by his companions the ghost lord shiva went there to see the lord in form of a woman so shivan devarulukkum asurulukkum edaila inga vandu yuddham nadakku இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் இதற்காக அமிர்தத்திற்காக தேவர்கள் அசுரர்கள் இரண்டு பேருமே மனிதர்கள் தான் தேவர்கள் பகவான் விஷ்ணுவுடைய பக்தர்கள் அசுரர்கள் பகவானுடைய பக்தர்கள் கிடையாது தேவர்கள் பகவானுடைய பக்தர்களாக இருந்தபோதிலும் கூட அவர்கள் வந்து சுத்த பக்தர்கள் கிடையாது பௌதீக விருப்பம் இல்லை சுயநலம் உள்ள பக்தர்கள் பக்தர்களில் கண்டிப்பாக பலவிதமான பக்தர்கள் இருக்கு சுத்த பக்தர்கள் சாதாரணமான பக்தர்கள் சுத்த பக்தர்கள் எந்த விதமான பௌதிகமான ஆசையும் இல்லாதவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய விருப்பத்தை மட்டும் பூர்த்தி செய்ய விருப்பம் உள்ள பக்தர்கள் சாதனா பக்தர்கள் கண்டிப்பாக இன்னும் கூட சுயநல ஆசை உள்ளவர்கள் ஓரளவிற்கு இஸ்கானில் வரும் பொழுது பக்தர்களுக்கு வரக்கூடிய மிகப்பெரிய சோதனை ஸ்ரீல புரோபாவுடைய புஸ்தகங்களை படித்ததுனால ஸ்ரீல புரோபாவுடைய உதாரணத்தை முன் வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து ஜீவனத்தை வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்படி அர்ப்பணிக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்முடைய மனதில் இதயத்தில் ஸ்ரீல புரோபாவுடைய உதாரணம் எப்பொழுதும் வந்து இருப்பதனால இதே போன்று இஸ்கானில் உள்ள எல்லா விதமான பக்தர்களுமே நம்மகிட்ட நடந்துக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு நம்மளை அறியாமல் நம்மகிட்ட இருக்குது அப்படி போகும் அந்த எதிர்பார்ப்பு நம்ம இருப்பதனால இந்த சாதனா பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் சில பக்தர்கள் வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்திற்கு உதாரணமான முறையில் சில நேரங்களில் நடக்காத நேரத்தில் நம்முடைய மனது வந்து தளர்ச்சி அடையுது ஓ பக்தியை விட்டு போயிடலாமா அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது கண்டிப்பாக ஸ்ரீல பிரபுபாதரை போல இஸ்கானில் உள்ள எல்லா பக்தர்களும் நம்மகிட்ட செயல்படுவார்கள் அதே போன்ற வைஷ்ணவ குணங்களை வெளிப்படுத்துவார்கள்னு நம்ம நினைப்பது நம்முடைய சாதாரணமான தர்க்க ரீதியான முறையில் பார்க்கும்போது நடக்காத காரியம் அப்படி நடக்க போகுது கிடையாது காரணம் இது வந்து ஒரு மருத்துவமனைக்கு சரியில் பிரபாதர் ஒப்பிட்டுருக்கிறார் நீ எப்படி நோயாளியோ உன்னுடைய நோயை தீர்ப்பதற்காக இந்த மருத்துவமனை வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறியே அது மாதிரி பக்கத்தில் உள்ள ஒன்றும் நோயாளி தான் எல்லாம் நோயாளி கேஸ் தான் அப்போ பக்கத்தில் உள்ள நோயாளி இன்னும் சுத்தமாகலன்னு சொல்லி அதனால் இந்த ஆஸ்பத்திரியை விட்டு வெளியே போகணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறது வந்து தவறான விஷயம் ஏன்னா எல்லாமே நோயாளி கேஸ் சில புரோவாதரை தவிர எல்லாமே நோயாளி கேஸ் தான் அப்போ இந்த தேவர்களும் அசுரர்களும் இந்த தேவர்கள் இது போல இன்னும் சுயநலம் உள்ள பக்தர்கள் அவர்களும் இன்னும் சுத்த பக்தர்கள் கிடையாது இப்போ தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் இடையில் அமிர்தத்துக்காக சண்டை நடக்கு பகவான் தன்னுடைய சுத்த பக்தர்களுக்கு மட்டுமல்ல இது போல சாதனா பக்தர்களுக்கும் உதவி பண்ணுறார் எனி பக்தர்கள் ஆகிட்டாங்க அவங்க சுயநலம் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல பக்தர்களாக இருக்கிறார் ஏதோ ஒரு நாள் சுத்த பக்தர்களாக மாறுவாங்கிறதுனால பகவான் பக்தர்களுடைய பௌதிகமான ஆசைகளையும் கண்டிப்பாக வந்து பூர்த்தி செய்கிறார் காரணம் வந்து பக்தர்கள் அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டாங்க பக்தர்களாக ஆனபுரம் மீண்டும் திருமணம் செய்யணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறாங்க பகவான் அதையும் பூர்த்தி செய்கிறார் பக்தர்களாக ஆனபுரம் செல்வந்தராக மாறணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதையும் பூர்த்தி செய்கிறார் காரணம் இனிமே பக்தர்கள் 
பட் அதே நேரத்தில் இந்த அசுரர்கள்டிருந்து அவர் வந்து இந்த தேவர்களுக்கு அமிர்த கலசத்தை கொடுப்பதற்காக ஒரு வேடம் போடுறார் ஒரு பெண்ணுடைய வேடத்தை போடுறார் அந்த பெண்ணுடைய வேடத்தை போட்டு அவர் ஒரு மோகினி மூர்த்தியாக ஒரு அவதாரம் எடுத்து அசுரர்களை ஏமாற்றி ஏமாற்றி இந்த தேவர்களுக்காக அந்த அமிர்த கலசத்தை வந்து கொடுக்குறார் இப்போ சிவன் மகாபாகவத பக்தர் பகவானுடைய சுத்த பக்தர் வைஷ்ணவானாம் எதா சம்பு இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டவுடனே அவருக்கு ஆசை பகவானுடைய பலவிதமான ரூபங்களை அவர் பார்த்துக்கிறார் அத்வைதம் அச்சுதம் அனாதிம் அனந்த ரூபம் ராமரூபம் கிருஷ்ண ரூபம் நரசிம்ம ரூபம் வராக ரூபம் எல்லாத்தையும் பார்த்த அவருக்கு இப்படி பகவானுக்கு ஒரு பெண் ரூபம் கூட இருக்கா அப்படின்னு அவருக்கு அவர் பார்க்கணுங்கிற ஆசை அதனால் அந்த பெண் ரூபத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறார் ஆசைப்பட்டு ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் விளையாட்டான சம்பவம் இது இது ஆசைப்பட்டு பகவான் இந்த உருவத்தை பார்ப்பதற்காக நீ எனக்கு இந்த உருவத்தை காமின்னு கேட்கறதுக்காக இவர் வைகுண்டத்துக்கு போகிறார் வைகுண்டத்துக்கு எப்படி போகிறார் பாருங்க சபாஜிதோ பகவதா சாதர்மம் சோமயா பவக சூப்பிஷ்ட வாச்சேதம் பிரதிபூஜ சுமைய ஹரிம் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கட் வெல்கம் டு லார்ட் சிவா அண்ட் உமா வித் கிரேட் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் பீயிங் சீட் அட் கம்பர்டஃபுலி லார்ட் சிவா டூலி ஒர் சீட் டு த லார்ட் அண்ட் சுமைலிங்லி ஸ்போக்கல் ஃபாலோஸ் இப்போ பகவான் வைகுண்டத்துக்கு சாரி சிவன் வைகுண்டத்துக்கு போகிறார் தன்னுடைய மனைவியோட அதில் மிக முக்கியமாக வைகுண்டத்தில் மதுசூதனுங்கிற ஒரு உருவத்தில் பகவான் எந்த வைகுண்டத்தில் இருக்கிறாரோ பகவான் சில வைகுண்ட லோகங்களில் மதுசூதனாக இருக்கிறார் சில வைகுண்டங்களில் ஹரியாக இருக்கிறார் சில வைகுண்டத்தில் வந்து ராமராக இருக்கிறார் சில வைகுண்டத்தில் வந்து விஷ்ணுவாக இருக்கிறார் சில வைகுண்டத்தில் வந்து கடைசியில் கோலோக விருந்தாவத்தில் கிருஷ்ணராக இருக்கிறார் அப்போது ஒரு வைகுண்டத்துக்கு போகிறார் அந்த வைகுண்டத்தில் மதுசூதனுங்கிற பேரில் விரஜவானாக இருக்கிறார் பகவான் அங்கே போய் சிவன் பார்வதி ரெண்டு பேரும் அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க நமஸ்காரம் பண்ணவுடனே பகவான் புன்முருவர்களோடு கேட்குறார் என்ன விஷயமாக வந்த என்ன வேணும் என்ன ஆசை உன்னுடைய ஆசை அப்படின்னு கேட்குறார் இப்போ அதுக்கு வந்து பதில் சொல்லக்கூடாது ஸ்ரீ மகாதேவ உபாச்ச தேவ தேவ ஜகத் வியாப்னா ஜகத்தீச ஜெகன்மய சர்வே சாம் அபிபாபானாம் துவம் ஆத்மாகே துர் ஈஸ்வரக லார்ட் மகாதேவா செட் ஓ சீஃப் அமௌங் த டெமிகார்ட்ஸ் ஓ ஆல் பெர்வைடிங் லார்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் பை யுவர் எனர்ஜி யூ ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன் டு கிரியேஷன் யூ ஆர் த ரூட் அண்ட் எஃபிஷியன் காஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் யூ ஆர் நாட் மெட்டீரியல் இன்டீட் யூ ஆர் த சூப்பர் சோல் ஆஃப் த சுப்ரீம் லிவிங் ஃபோர்ட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் தேர் ஃபார் யூ ஆர் பரமேஸ்வரா த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் கண்ட்ரோலர்ஸ் இப்போ மகாதேவன் சொல்கிறார் நீ தேவர்களுடைய எல்லா விதமான தேவர்களுக்கும் தலைவன் நீ இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லா விதமான பகுதிகளையும் பரவி இருக்கிற உன்னுடைய சக்தியின் மூலமாக இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திற்கே ஆதாரமாக வந்து நீ இருக்கிறாய் நீ வந்து பவு பௌதிகமானவனே கிடையாது எல்லா விதமான உயிர்வாளிகளுடைய பரமாத்மா நீ தான் அதனால் உன்னுடைய பெயர் பரமேஸ்வர் அதனால் நான் வழிபடுகிறேன் அப்படிங்கிறார் பொதுவாக மகாதேவன் சில சிவபுராணங்களில் சில நேரங்களில் ருத்ர புராணத்தை மேற்கோள் காமித்து சிவபக்தர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் சிவன் தான் எல்லா இதயங்களில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா ஆனால் கிருஷ்ணா தான் எல்லா இதயங்களில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா அதுக்கு பகவதிகள் என்ன ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் பகவான் தான் எல்லாருடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா கிருஷ்ணர் விஷ்ணு அதுக்கு பகவதியில் எந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறார் சர்வசிய சாகம் இறுதி சன்னி விஷ்டு மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச எல்லோருடைய இதயத்திலே நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேங்கிறார் பகவான் தான் அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லார் சில நேரம் சொல்லலாம் நம்முடைய கற்பனையின் மூலமாக சொல்லலாம் இந்தியாவில் ஒரு கிராமத்தில் சாதாரண கிராமத்தில் குடியானவன ஒரு சாதாரண குடிகாரனாக இருக்கலாம் அது விவசாய சில நேரத்தில் குடிகாரன் பார்க்கலாம் தண்ணி அடிக்கும் போது சரியாக இருப்பான் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கேன் காலேஜ் போய்ட்டு வரும்போது பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு தினசரி குடிகாரம் இருப்பான் காலையில் போகும்போது பார்த்தா அங்கே அமைதியாக உட்காந்துருப்பான் நல்ல மனிதன் உட்காந்துருப்பான் காலையில் கூலிகளுக்கு போவான் இவங்க வந்து அமைதியாக பேசிகிட்டு இருப்பான் நல்லா ஒழுக்கமாக இருப்பான் சாயங்காலம் நான் ஆறு மணிக்கு காலேஜில் நாங்கள் வரும்போது அதே இடத்துல வாங்கிப்பான் வேலைக்கு போய்ட்டு தண்ணி அடிச்சிருப்பான் தண்ணி அடிச்சுட்டு அப்படி ஆடுவான் கொஞ்ச நேரம் எம்ஜிஆர் மாதிரி நடிப்பான் கொஞ்ச நேரம் வந்து இந்திரா காந்தி மாதிரி பேசுவான் கொஞ்ச நேரம் கருணாநிதி மாதிரி நடிப்பான் நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேடிக்கையாக இருக்கும் கருணா தானே எம்ஜிஆர் மாதிரியே நடிச்சு நினச்சிக்கிடுவான் பேசுவான் அப்புறம் இந்திரா காந்தி மாதிரி பேசுவான் அப்புறம் தண்ணி போதை கலைஞ்சவனே வீட்டு நல்ல சாதாரண குடிமகனாக மாறிடுவான் 
அதுபோல் முழுமுதற் கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் அவர் தான் எல்லோருடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா இந்த கருத்துக்கு எந்த விதமான விபேதமும் கிடையாது இருந்தாலும் ஜீவன்களும் சரி சில நேரங்கள் அகங்காரத்தால் தேவர்களும் கூட சரி அல்லது சன்னியாசிகள் கூட மாயாவாதி சன்னியாசிகள் கூட அவர்களுடைய தத்துவமே அதுதான் மாயின் காரணமாக இந்த குடி போதையின் மூலமாக பல நேரங்களில் தன்னை கடவுள்னு சொல்லி கற்பனை பண்ணிக்கிறாங்க பல விதமான போலி சன்னியாசிகள் மாயையுடைய மயக்கத்தால் தன்னை கடவுள்னு சொல்லி கற்பனை பண்ணுறாங்க பிரம்மா இந்திரன் போன்ற தேவர்கள் சில நேரத்தில் மயக்கத்தால் தாங்க தான் இறுதியான கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்த கதை கூட அதுக்கு தான் சிவன் அந்த அளவுக்கு நினைக்கலாம் கூட சிவன் நீ இறுதியான கட்டுப்பாட்டாளர் கிடையாது அப்படிங்கிறத நிரூபிப்பதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஏற்பாடு செய்யப்படுது சிவன் கடைசியில் ஒத்துக்கிட்டார் இறுதியான கட்டுப்பாட்டாளர்னா கிடையாது நான் ஈஸ்வரன் தான் பரமேஸ்வரன் ஈஸ்வரனுக்கும் ஈஸ்வரன் கடைசியில் நீ தான் அப்படிங்கிறார் ஆதி அந்தா அசிய மத்தியம் இதம் அந்நித்தகம் பகி எதோ நைதானி தத் சத்தியம் பிரமச்சித் பவான் The manifest, the unmanifest, false ego and the beginning, maintenance and annihilation of the cosmic manifestation all come from you, the Supreme Personality of Godhead. But because you are the absolute truth, the Supreme Absolute Spirit Soul, the Supreme Brahman, such changes as birth, death and sustenance do not exist in you. Matta ulaga tirke adhara maha vandani vandha tikal gindai. Inda matta brahman kum adhara maha ni tikal gindai. அல்ல இந்த பௌதிக உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய பிறப்பு இறப்பு வயோதிகம் மரணங்கிற நான்கு விதமான நோய்கள் ஒன்றை கண்டிப்பாக வந்து கிடையாது அடுத்து மிக மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் தவைபரணாம்போஜம் ஸ்ரேயஸ் காம நிராசிசக சங்கம் முனையேக சமுபாஷதே பியூர் டிவோட்டீஸ் ஆர் கிரேட் சைன்லி பர்சன் ஹூ டிசைர் டு அச்சீவ் த ஹையஸ்ட் கோல் இன் லைஃப் அண்ட் ஹூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் டிசைர் ஃபார் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் என்கேஜ் கான்ஸ்டன்ட்லி இந்த டிரான்ஸ்டண்டல் சர்வீஸ் ஆஃப் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட் இந்த முடுந்தர் கடவுள் விஷ்ணு கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் பக்தி சேவையில் சில ஜீவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் அந்த ஜீவன்களையும் தொடர்ச்சியான முறையில் மிகப்பெரிய சாதுக்கள் சுத்த பக்தர்கள் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறாங்க எதனால் அவர்களால் தொடர்ச்சியான முறையில் ஈடுபட முடியுது நம்மளால் தொடர்ச்சியான முறையில் ஈடுபட முடியல எப்போ நம்மளுடைய மனதில் உள்ள எல்லா விதமான பௌதிகமான ஆசைகள்லேருந்து நம்ம விடுபட்டிருக்கிறோமோ வெளிப்படையான மற்றும் சூக்மமான எல்லா விதமான ஆசைகள்லேருந்து நம்ம எந்த எப்பொழுது விடுபட்டிருக்கின்றோமோ அப்போ நம்மளுடைய பேர் சுத்த பக்தன் இப்போ வந்து பக்தர் தாஸ் கிருஷ்ணதாஸ் கோவிந்த தாஸ் இவர் தாஸ் தான் இவர் என்ன தாசா ஆகிறதுக்கு தாசா இருக்கிறார் இப்போ அதனால் அவர் வந்து தாசா ஆகலை காரணம் தாசா ஆகிட்டார்னா அவர் நிரந்தரமான தாஸ் அதை மாற்றவே மாட்டார் ஆனால் இதயத்தில் உள்ள பௌதிகமான ஆசைகள் எல்லாம் எப்போ முழுமையான முறையில் விடுபட்டிருக்கோ அப்போ தான் நம்மளால் அந்த சுத்த பக்தராக மாற முடியும் மிக உயர்ந்த சாதுக்களாக மாற முடியும் தொடர்ச்சியாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடியும் அப்போ ஒருத்தர் சொல்லக்கூடாது பிரபு இருபது வருஷம் பக்தி பண்ணியிருக்கிறேன் பிரபு தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டிருக்கிறேன் பிரபு இருபது வருஷம்லாம் ஒரு வருடம் கிடையாது பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் இருபது வருடங்கிறது பெரிய விஷயம் ஆன்மீக தளத்திற்கு ஆதியும் கிடையாது அந்தமும் கிடையாது பிரம்மாவுடைய ரெண்டு கோடி வருஷம் நான் வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டேன் பிரபு தாஸ் இன்னும் போயிட்டே இருக்கு காரணம் அது நித்தியமான நித்தியமான விஷயம் அப்படி நீ நித்தியமாக சேவை பண்ணும்போது சுத்த பக்தன்னு வேணாம் அவனை ஏற்றுக்கலாம் ஒரு பிறவிகள் இரண்டு பிறவிகள் சேவை செஞ்சுட்டு போதும் பிரபு நான் சுத்த பக்தன் பிரபு இன்னும் ஆன்மீக தளத்துக்கு நீ வந்திருக்கான்னு சொல்ல முடியாது அதுக்காக ஆன்மீக தளம் நித்தியமானது சரி இப்போ அப்படி இருக்கும்போது தான் நம்மளுடைய நம்ம வந்து நிரந்தரமான முறையில் சேவையில் ஈடுபட முடியுமே தவிர நம்ம பல நேரத்தில் சொல்லுவோம் மாயாதேவி என்ன அட்டாக் பண்ணுறாங்க பிரபு மாயா பயங்கரமாக அட்டிக்குது பிரபு உலகத்து பிரபு மாயாதேவி நம்மளை தாக்குறாங்க பக்தி சேவையில் சோதனை பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய இதயத்தில் நமக்கு பௌதிக ஆசை இல்லாத பட்சத்துக்கு மாயாட்டம் நம்ம போக மாட்டோம் குழந்தை வந்து வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துருக்கிறான் விடர்ந்து கள்ளன் திருட்டு போய் கையில் மிட்டாயை வச்சுக்கிட்டு கூப்பிடுறான் இந்த குழந்தைய வா அப்படிங்கிறான் குழந்தைய திட்டத்துக்கா உனக்கு மிட்டாய் சாப்பிடணுங்கிற ஆசை இருந்தால் தான் நீ அவன்கிட்ட போவேன் விட்ட போக மாட்டேன் அவன் எப்படி கூப்பிட தான் போகிறான் 
அப்புறம் மாயா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு தான் போகுது அதில் சந்தேகமே இல்லை எறும்புல இருந்து பிரம்மா வரைக்கும் அது கூப்பிடுது வா 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 ராஜா வா இவருக்கு தாசனா இருக்கிறார் அது கூப்பிடுது கூப்பிடுது வா ராஜா வா அப்படிங்குது அப்ப அவர்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி தான் அவ கூப்பிட தான் செய்வா இல்லை சந்தேகமே கிடையாது உனக்கு மாயை வேண்டாம் பக்தி மட்டும் வேணுங்கிற எண்ணம் இருந்தா தான் நீ போக மாட்டேங்க தவிர நான் கண்டிப்பா போக மாட்டேன் இது வந்து நான் இரும்பு கோட்டப்படக்கூடிய விஷயம் அது கூப்பிடும் போது அவ்வளோ அழகா வா ராஜா வா அந்த ராஜா மாதிரி வச்சுக்கிட்டே சொல்லி கூப்பிடுறது கொஞ்சம் காலம் ராஜா மாதிரி வச்சுட்டு குஞ்சா வத்திக்கு போடுறது அதுக்கு மாறாக பக்தி சேவை முதல்ல கஷ்டம் எப்போ பார்த்து தாசா தாசனான் ஆகணும் ஒரு இஸ்கானுக்கு ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தனாக மாறணுன்னு நாங்கள் உள்ளுக்கு வந்து பார்த்தா அதையும் விட்டாங்க பக்தருடைய பக்தனாக மாறு இப்போ ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பக்தருடைய பக்தனா நீ எந்த பக்தர்கிட்ட தீட்சை வாங்கினியோ அந்த பக்தனுடைய பக்தனாக மாறு ஒரு மூணாம் வருஷம் அந்த பக்தனுடைய பக்தனாக மாறு அந்த பக்தனுடைய பக்தனாக மாறு ஓ இவ்வளோ கஷ்டமாக நம்ம செய்வா தாசனுக்கு தாசன் தாசனுக்கு தாசனாக தான் இருக்கணுமா கிருஷ்ணருக்கு கூட சேவகனாகவே மாற முடியாதா ஆனால் அப்படி மாறுனா முதல்ல சேவகன் ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உங்களுடைய அன்பால் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ராஜாவை நம்மளால் வந்து மாற முடியும் ஸோ நேர் எதிர்மாறு இப்போ சுத்த பக்தர்கள் எப்பொழுதும் இந்த நிரந்தரமான திவ்யமான ஆன்மீக சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க அதற்கு காரணம் வந்து இந்த முழுமையான முறையில் எல்லா விதமான பௌதிகமான ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டுருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் மாயில் நம்ம மாட்டிக்கொண்டதுக்கு பல விதமான காரணங்களை சொல்லலாம் எல்லோருக்கும் நம்மளுக்கும் எனக்கும் கூட கடைசியில் வந்து மாயையில் மாட்டிக்கிடுறதுக்கு நமக்கு காரணம் வந்து நம்மளுடைய பௌதிக ஆசை நம்மளுடைய கவனமின்மை நம்மளுடைய உறுதி என்மை அதனால் தான் மாயங்க வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது அடுத்து இந்த மாதிரி அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார் பிரார்த்தனை பண்ணால் பகவான் பதிலடி காமிக்க கூட இன்னும் கூட ஒரு பிரார்த்தனை இருக்குது Those who are known as impersonalist, Vedantist, record you as impersonal Brahman. Aarni Avadathil Aruva Thanmai Yipan Patta Kudiyya Aruva Vadikhal One Vandhu Aruva Brahman Nani Kiraanga. Mimam Saka Tattwatta Yipan Patta Kudiyya Bakhtarakul One Vandhu Aarni Ha Vani Marai Nani Kiraanga. Sangi Yavathai Kattu Patta Kudiyya Bakhtarakul Nii Inda Pragrithikke Pinaarakku Kudiyya Purusan Nani Kiraanga. Nani Kiraanga. நான் அதே நேரத்தில் பக்தி சேவையை பின்பற்றக்கூடிய பக்தர்கள் தன்னுடைய இதய நாகனாக இதே நாயகனாக தன்னுடைய பக்திக்கு பாதைக்கு இறுதியான புருஷனாக வந்து உன்னை நினைச்சு உனக்கு வந்து பக்தி பண்ணுறாங்க இப்படி வந்து இவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறார் இப்போ கடைசியில் கேட்குறார் அவதாராணி அவதாராமயா திருஷ்டா ரமா மனாஷி தேகுணை சோகம் திருஷ்டம் இச்சாமி எத்தே யோசித் வபுர் திருஷ்டம் மை லாட் ஐ ஹேவ் சீன் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் இன்கார்னேஷன்ஸ் யூ ஹேவ் எக்ஸிபிட்டட் பை யுவர் ட்ரான்ஸ்மெண்டல் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் நவ் தட் யூ ஹேவ் அப்பியர்ட் அஸ் அ பியூட்டிஃபுல் யங் உமன் ஐ விஷ் டு சி தட் ஃபார்ம் ஆஃப் யுவர் லார்ட் சீட் இதுவரைக்கும் நீ பலவிதமான ஏராளமான அவதாரங்களை நீ எடுத்திருக்கிற இந்த எல்லா அவதாரங்களையும் நாங்கள் வந்து பார்த்துருக்குறோம் பகவான் சிவன் வந்து விஷ்ணுடைய எல்லா அவதாரத்தையும் பார்த்து ரசிச்சிருக்கிறார் ராம கிருஷ்ண மச்ச கூர்ம மகாபிரபு சைதனி மகாவுடைய அவதாரத்தில் மகாபிரபு தென்னிந்தியாவிற்கு வரக்கூடிய நேரத்தில் தென்னிந்தியாவில் உள்ள ஒரு மலையில் அந்த மலையுடைய பெயர் வந்து சிவன் வந்து அந்த சைதனி மகாவுக்கு வந்து பார்த்து தரிசனம் பண்ணுறார் இந்த எல்லா விதமான அவதாரத்தையும் பார்த்தா கூட முதல் முறையாக நீ ஒரு பெண்ணுடைய உருவத்தை பெண்ணுடைய உருவத்தை எடுத்து அவதாரமாக வந்துருக்கிறங்க விசிட்டு கேள்விப்பட்டேன் பெண் அவதாரம் பெண் அவதாரம் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது பகவானுக்கு இதை பார்க்கணும்னு சொல்லி எனக்கு ஆசை அப்படிங்கிறார் மை லாட் வி ஹாவ் கம் ஹியர் கண்டிப்பாக அவர் வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து அவருடைய விருப்பம் ரொம்ப முழுக்க மாயின்னு சொல்ல முடியாது காரணம் நம்ம வந்து எந்த பெண் உருவத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறோம்னா பௌதிக வஸ்துக்களால் செய்யப்பட்ட பெண் உருவத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறோம் ஆன்மீகமான பெண் உருவமான ராதையுடைய உருவத்தையோ அது லக்ஷ்மியுடைய உருவத்தையோ பூமாதேவியுடைய உருவத்தையோ தினசரி வந்து பக்தி மனப்பான்மையோட கைங்கரிய மனப்பான்மையோட நம்ம வந்து தரிசனம் செஞ்சு அந்த ஆன்மீக முறையில் ஆன்மீக பக்தி முறையில் பகவானுடைய உருவ அழகையும் ராதையுடைய உருவ அழகையும் ரசிக்க ஆரம்பித்தோம்னா 
பௌதிகமான ஆண் பெண் இன உருவங்களால் நம்ம வந்து கவரப்பட மாட்டோம் இந்த உலகத்தில் கட்டுண்ட ஜீவாத்மா பௌதிகமான ஆண் உருவத்தாலையும் கவரப்படுதா பௌதிகமான பெண் உருவத்தாலையும் வந்து கவரப்படுதா காரணம் ஜீவன் கட்டுண்ட ஜீவாத்மா ஆண் உடலையும் இருக்கிறான் பெண் உடலையும் இருக்கிறான் சில நேரங்களில் பொதுவாக ஆண் உடல் இருந்தால் பெண் உடலால் கவரப்படுதான் பெண் உடலால் இருந்தால் ஆண் உடலால் கவரப்படுதான் கடைசியில் அந்த கவர்ச்சி மிக அதிகமாக போரி ஆண் உடலில் இருக்கும்போது இன்னொரு ஆண் உடலால் கவரப்பட்டார் காரணம் இறுதியில் வந்து இவர் கவரப்படுறது ஆண் பெண் உருவத்தால் கவர கிடையாது ஜட சக்தியால் வந்து இவர் கவரப்படுறார் இருக்குதா இல்லையா ஹோமோ செக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்க ஸோ வாய்ப்பு இருக்குது பௌதிக சக்தியால் மனுஷன் கவரப்படும் போது மண் பாண்டத்தால் கூட கவரப்படலாம் மண் பாண்டத்தில் ஒரு ஆண்டைய உருவத்தை எடுத்து வச்சு மண் பாண்டத்தில் ஒரு பெண்ணுடைய உருவத்தை எடுத்து வச்சா கூட கவரப்படலாம் காரணம் ஜட சக்தி மாதிரி நம்ம வந்து கவரப்படலாம் அவ்வளோதான் அதற்கு மாறாக பகவானுடைய ஆன்மீக உருவத்தால் கவரப்பட்டோமானால் அல்லது ராதையுடைய அல்லது லக்ஷ்மியுடைய பெண் உருவத்தால் கவரப்பட்டோமானால் பௌதிக உருவத்தால் கவரப்பட மாட்டோம் இங்கே இவர் அந்த பெண் உருவத்தை தான் பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறார் பௌதிகமான பெண் உருவத்தை அவர் பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படலாம் இருந்தாலும் கூட இங்கே வந்து விஷ்ணு சிரிக்கிறார் காரணம் இந்த ஆண் உருவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவர்களுக்கு பெண் உருவம் வந்து அந்த அளவிற்கு மாயை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த ஆன்மீக உருவம் காகிறதா கூட அது கூட ஒரு சோதனையை உலகத்துக்கு உதாரணம் காமிப்பதற்காக இப்போ சிவனுடைய புத்தியை வந்து அந்த அளவுக்கு மனங்கடிக்குது அவன் அந்த உருவத்தால் கவரப்படும் போது எந்த அளவுக்கு அவர் கஷ்டப்படுதார் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு போதிக்கப்படுது சாதுக்களுக்கு இருப்பதிலே மிகப்பெரிய விஷம் போன்ற விஷயம் மிக முக்கியமாக பிரம்மச்சாரிகளுக்கு சன்னியாசிகளுக்கு பௌதிக ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட பெண் உருவத்தால் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் கவரப்படக்கூடாது பற்று வைக்கக்கூடாது அந்த உருவத்தை பார்க்கக்கூடாது அந்த உருவத்தை பற்றி கேட்கக்கூட கூடாது ஆனால் அந்த அளவுக்கு சக்தி உள்ள விஷயம் அதான் இங்கே வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க Sukadeva Goswami said when Lord Vishnu was thus registered by Lord Shiva who carries a trident in his hand he smiled with gravity and replied Lord Shiva as follows Ipdi Shiva nundu or prarthana manumbodu Vishnu yosana pagra aalama Enudaiya pen uruvam ivana maikkira maikkira Inda udharana mulamaga ulagathulla ella saadukalum pen uruvatha paarkakudi nerathile எந்த அளவிற்கு கவனமுடையவர்களாக அவர்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இப்போ ஒரு பாடம் பொதிக்க போகிறேன் அப்போ இதுக்கு ஒரு லீலையை செய்வோம் இவர் கூட இங்கே விளையாடி பார்ப்போம் சிவனா சிவன் கூட என்னால் மயங்க என்னால் மயங்க மயங்கிடுவார் அப்படிங்கிறத போதிக்கிறதுக்கு ஒரு மயங்க ஒரு உதாரணம் மற்ற சாதுக்களுக்கும் இது ஒரு உதாரணம் ஸ்ரீ பகவான் வாட்சர் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்கள் செட் வென் த டிமான்ஸ் டு கவே த ஜக் ஆஃப் நெக்டர் ஐ அசீம் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ பியூட்டிஃபுல் உமன் டு பி பில்டர் தம் பை டைரக்ட்லி சீட்டிங் தம் அண்ட் தஸ் டு ஆக்ட் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த டெமி கார்ட்ஸ் தேவர்களுக்கும் அறக்கர்களுக்கும் யுத்தம் வரக்கூடிய நேரத்தில் அறக்கர்களை ஏமாற்றுவதற்காக நான் ஒரு பெண் உருவத்தை தாரணம் செஞ்சேன் அந்த பெண் உருவத்து மூலமாக அறக்கர்களை ஏமாற்றி நான் வந்து இந்த அமுத கலசத்தை வந்து நான் வந்து தேவர்களுக்கு கொடுத்தேன் காரணம் ஒரு மனிதனுக்கு அறக்க குணம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ரஜோகுணம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதிகமாக வந்து பெண் உருவத்தால் வந்து கவரப்படுறான் சர்வகுணத்தில் உள்ளவன் பெண் உருவத்தால் கவரப்படுறது கிடையாது சுத்த பக்தர்கள் கொஞ்சம் கூட கவரப்படுவது கிடையாது ஒரு மனிதனுக்கு பெண் கவர்ச்சியே எப்போ வருதுன்னா பெண் உடல் மேலே எப்போ கவர்ச்சி வருதுன்னா அவனுடைய இதயத்தில் ரஜோகுணம் இருக்கும் சர்வகுணம் வந்துனா அவர் வாட்டம் அமைதியாக இருப்பார் ஒரு வாட்டம் அமைதியாக இருக்கும் பெண் உருவத்தால் கவரப்படுறது ரஜோகுணம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இதயத்தில் பெண் உருவம் வந்து நமக்கு அதிகமான கவர்ச்சியை வந்து கொடுக்குது சர்வகுணத்தில் உள்ளவனுக்கு அது சுவையாகவே தெரியாது ஏதோ ஒரு உருவம் போதுப்பா அது ஏதோ ஒரு ஜடம் போகுது அவ்வளோதான் இருப்பான் அதனால் கவரப்பட மாட்டான் அதே நபர் நாலு நபர் உட்காந்துருக்கிறாங்க சதவீனத்தில் உள்ளவனுக்கு அது கவர்ச்சி கிடையாது ரஜோகணத்தில் உள்ளவனுக்கு அது சுயுள்ள பொருள் கவரப்படுதா இப்போ அவர் சொல்லார் இந்த மாதிரி அறக்கர்களை வந்து பெண் உருவத்தால் கவரப்படுவதனால அறக்கர்களை ஏமாற்றுவதற்காக நான் இந்த ஒரு பெண் உருவத்தை எடுத்தேன் எடுத்து அவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக இந்த அமிர்த கலசத்தை வந்து அவர்கிட்ட வந்து பிடுங்குவதற்காக இந்த பெண் உருவம் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு இந்த கதையை வந்து சொன்னார் Oh, best of the demigods, I shall now show you my form that is very much appreciated by those who are lusty. Since you want to see that form, I shall reveal it in your presence. But in this case, I am not going to be able to do all the Bhaktarala. Because I am not going to be able to do all the Bhaktarala. I am not going to be able to do all the Bhaktarala. 
பொதுவாக பெண் உருவமே இதயத்தில் வந்து எந்த ஒரு நபருக்கு வந்து பௌதிக ஆசைகள் இருக்கோ அந்த நபர் தான் பெண் உருவத்தை பார்த்து பெண் உருவத்தை வந்து பார்த்து ரசித்து பாடல்கள்லாம் எழுதுவாரே தவிர உண்மையிலே சத்தோகணத்தில் எந்த ஒரு நபரும் வந்து பெண் உருவத்தையும் சரி ஈவன் பௌதிக உருவத்தில் உள்ள ஆண் உருவத்தையும் வந்து புகழ்ந்து பாடவும் மாட்டான் அதை பற்றி ஒரு பெரிய உருவமாக வந்து நினைக்கவும் மாட்டான் மொத்தத்தில் நான் உடல் அல்ல ஆத்மான் தெரிந்தவன் இந்த உடல் சம்பந்தமான எந்த விதமான விஷயத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவே மாட்டான் பிரபு இந்த டியூட்டி ரொம்ப அழகாக இருக்கார் பிரபு அவட் இஸ் அ யூஸ் வெளியில் உள்ள உடல் அழகாக இருந்ததுனால என்ன பண்ண இந்த டியூட்டி அசிங்கமாக இருக்கார் பிரபு அதனால என்ன ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இந்த டியூட்டி வயசாகிட்டார் பிரபு இட்ஸ் ஓகே இந்த டியூட்டி இளமையாக இருக்கார் பிரபு இட்ஸ் ஓகே இந்த டியூட்டி உடம்புல நோய் அதிகமாக இருக்குது இட்ஸ் ஓகே இந்த டியூட்டி நோய் இல்லாமல் இருக்கு இட்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் பௌதிகமாக பௌதிக சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இந்த டியூட்டி வழக்கத்தில் ஏறா இருக்கார் பிரபு இட்ஸ் ஓகே இந்த டியூட்டிக்கு முடி அழகாக இருக்குது பிரபு இட்ஸ் ஓகே இதை வெளிப்படையான விஷயம் கோட் சைதன்ய சிறுதாமிரதத்தில் அல்லது ஸ்ரீமத் பாகத்தில் பக்தருடைய லட்சணங்கள் வந்து அவர்களுடைய அழகு சில நேரத்தில் விவரிக்கப்படுதுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் கிடையாது யாருடைய பக்தர்கள் சுத்த பக்தர்கள் சுதாமா அல்லது வந்து கிருஷ்ணனுடைய அந்தரங்க சகாக்கள் அல்லது மகாபிரபுடைய அந்தரங்க சகாக்களுடைய உடல்கள் அழகாக இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பௌதிகமான அழகு இல்லை அது ஆன்மீகமான அழகு இல்லை பௌதிகமான அந்த அழகை பற்றி நம்ம அதிகமான முறையில் பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது வெள்ளக்கலர் பக்தர் கருப்பு கலர் பக்தர் குள்ளமான பக்தர் வளர்த்தியான பக்தர் எந்த விதமான பக்திக்கு இருக்க எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை காரணம் இதயத்தில் ரஜோகுணம் உள்ளவன் தான் இது போன்ற உடல் சம்பந்தமான விஷயங்களால் வந்து கவரப்படுதா அதை பெருசாக வந்து பொருட்டாக வந்து எடுக்கிறான் இதுக்கு வந்து பெரிய சோதனை நமக்கு கவனமாக இருக்கணும் சில நேரத்தில் கோயிலில் ஒரு பெரிய கோயில் பெரிய வைஷ்ணவராக இருப்பார் ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் பகவானுக்கு பூஜை பண்ணியிருப்பார் விஷ்ணு பகவானுக்கு பெருமாளுக்கு அந்த பூஜை அடி பக்கத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய உடலில் குஷ்டம் இருக்கும் அது கழுத்து இப்படி வீங்கி இருக்கும் ஓ இவன் வந்து ஆஸ்பத்திரியில் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய நோயாளி குஷ்ட நோயாளி நம்ம யோசிக்கக்கூடாது இட் வி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் வைஷ்ணவராக பண்ணியிருக்கார் வைஷ்ணவருடைய உடலில் வெளிப்படையாக இது போன்ற பாவத்துடைய சின்னங்கள் இருந்தால் கூட டிவோட்டிஸ் வெளிப்படையான விஷயங்கள் இதை பொருட்படுத்தவே கூடாது இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது வெரி கேர் The Supreme Personality of God had said that the demands took away the jack of neck. Ah, yeah. Another. Now, if you want to go to the world, you will be able to go to the world. Of course, Krishna will be able to go to the world. Mm-hmm. After speaking in this way, the Supreme Personality of God had Vishnu immediately disappeared. And Lord Shiva remained there with Uma, looking for him all around with moving eyes. So, if you want to go to the world, Shiva is going to go to the world. If you want to go to the world, you will be able to go to the world. உடனே கண்ணை வச்சு சுற்றி சுற்றி பார்க்குறார் காரணம் அவருடைய கண்கள் மான் கண்கள் மாதிரி எங்கே போய்ட்டார் பகவான் எங்கே போய்ட்டார்னு பார்க்குறார் தேர் ஆஃப்டர் இன் அ நைஸ் ஃபாரஸ்ட் நியர் பை ஃபுல் ஆஃப் ட்ரீஸ் வித் ரெட்டிஸ் பிங்க் லீவ்ஸ் அண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் லார்ட்ஸ் யூ ஆ சா பியூட்டிஃபுல் உமன் பிளேயிங் வித் அ பால் இப்போ தூரத்தில் பார்க்குறார் ஒரு பெண் வந்து பந்தோடு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஹெர் கிப்ஸ் வர் ஹவர்ட் வித் சைனிங் சாரி அண்ட் ஆர்னம்லட் வித் பல்ப் அவருடைய இடை வந்து அழகான முறையில் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு அவள் வந்து அழகான ஆடை உடுத்தியவளாக வந்து இருக்கிறார் பிகாஸ் பால் வாஸ் ஃபாலிங் டவுன் அண்ட் பவுன்சிங் அப் சி பிளேட் வித் ஹர் பிரெஸ்ட் ட்ரம்பிள்டு அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த வெயிட் ஆஃப் திஸ் பிரெஸ்ட் அண்ட் ஹர் ஹெவி ஃப்ளவர் கேர்லண்ட் ஹர் வெஸ்ட் அப்பியர் டு பி ஆல் பட் பிரேக்கிங் அட் எவ்ரி ஸ்டெப் அவள் மிக மிக அழகானவளாக வந்து இருக்கிறார் அது மட்டுமில்ல அவள் வந்து ஒரு பந்தோடு வந்து விளையாடிட்டு இருக்கிறார் அதனால் ஆண்கள் மிக முக்கியமாக பெண்கள் வந்து விளையாடக்கூடிய பெண்ணை வந்து பார்க்கக்கூடாது காரணம் பெண் உருவத்தை பார்த்தாலே நம்ம மாயை வந்து பாதிக்கும் அது விளையாடக்கூடிய பெண் உருவத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடாது காரணம் உடலுடைய அங்கங்கள் வந்து நம்மளுடைய மனதை வந்து கவரும் அதெல்லாம் டிவியில் வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பெண்கள் கிரிக்கெட் மேட்ச்சையோ அல்லது பெண்கள் வந்து டென்னிஸ் விளையாடுவதையோ எந்த விதமான விளையாட்டு விடுவதையும் பிரம்மச்சாரியாக விருப்பமுள்ளவன் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற விருப்பமுள்ள எந்த ஒரு மனிதனும் பார்க்கக்கூடாது முஸ்லீம் சமயத்தில் நீங்கள் அதை இப்போதையும் கடைபிடிக்கிறாங்க இந்தியாவில் ஒரு மிகச்சிறந்த டென்னிஸ் வீராங்கனை வந்து முஸ்லீம் அவனுடைய சமுதாயத்தில் சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக வந்து விளையாடக்கூடாது மதத்தில் நீக்கிட்டாங்க கரெக்டாக கடைபிடிக்கிறாங்க காரணம் வந்து அவங்க அந்த சாஸ்திரத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க நம்மளோட அதிகமாக கடைபிடிக்கிறாங்க காரணம் வந்து பெண் உருவம் வந்து ஆண் உருவத்து மேலே ஆண் உருவத்துக்கு முன்னால் இது மாதிரி வந்து காமிக்
சம உரிமைன்னு சொல்லலாம் பட் அது வந்து அவங்க கரெக்டாக கடைபிடிக்கிறாங்க அவங்க தான் அதே போல் ஆண் உருவமும் அடிக்கடி பெண் உருவத்தமெல்லாம் காமிக்கப்படக்கூடாது டிவி பார்க்குறது அதனால தான் கெட்ட பழக்கம் காரணம் பல விதமான பெண் உருவங்கள் நம்முடைய மனதில் வந்து பறிஞ்சிருது ஆனால் பெண்களுக்கு அது மாதிரி பல விதமான ஆண் உருவங்கள் மனதில் பறிஞ்சிருது வீட்டு பற்று சொல்ல அதிகரிக்குது ஜட சக்தி மேலே த உமன்ஸ் ஃபேஸ் வாஸ் டெக்கரேட்டட் பை ப்ராட் பியூட்டிஃபுல் ரெஸ்ட்லெஸ் ஐஸ் அந்த பெண்ணுடைய கண்கள் மிக அழகாக வந்திருக்கு காரணம் இங்கே பகவானே வந்து பெண் உருவம் எடுக்கிறார் இப்போ யதார்த்தமான பௌதிக காலத்தில் பெண்களை விட கண்டிப்பாக மிக அழகானவங்களாம் மோகினி மூர்த்தி இருப்பாங்க ஏன்னா காரணம் வந்தது சாதாரண மாயா சக்தி கிடையாது சாக்சாத் பகவானே பெண் உருவம் எடுக்கிறார் அப்போ அது கண்டிப்பாக மிக மிக அழகான பெண் உருவமாக இருக்கும் நம்ம வந்து மாயா சக்தியால் செய்யப்பட்ட பெண் உருவத்தாலே கௌரவப்படுவோம் இது வந்து உண்மையிலே அழகான பெண் உருவம் Her two brilliant earrings on her ears decorated her signing checks like blueish reflection. She has a face in her face and she has a face in her face. She has a face in her face. She has a face in her face. And the hair scattered to the ground. And the hair scattered to the ground. And her face made her even more beautiful to see. She has a face in her face. 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 இந்த பெண் உருவம் வந்து ஒரு கண்ணுனால் தருது வென் லார்ட் சிவா அப்சர்வ் த பியூட்டிஃபுல் உமன் பிளேயிங் வித் த பால் சி சம்டைம் கிளான்ஸ் அட் ஹிம் அண்ட் ஸ்ரேட்லி ஸ்மைல்டு இன் பேஸ்ஃபுல்னஸ் இந்த பெண்ணும் சிவரை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க புன்முருவல் போகிறாங்க உடனே வந்து சிவனுக்கு அந்த பெண்ட்டை போய் பேசணும் அப்படிங்கிற ஆசை வருது அஸ் கி லுக் அட் த பியூட்டிஃபுல் உமன் சி வாட்ச் ஹிம் கி ஃபர்கட் பத் ஹிம் செல்ஃப் அண்ட் உமா தன்னுடைய மனைவி உமா இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறத கூட அவர் மறந்துடுறார் மறந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறாருன்னா அந்த பெண்ணுடைய சங்கத்தை எடுக்கிறதுக்காக அந்த பெண்ணை பார்த்து போகிறார் இரண்டு விதமான ஆர்கியூமெண்ட் பௌதிக உலகத்தில் இருக்குது பிரம்மச்சாரிகள் கிரகசர்கள் கிடையில் பிரம்மச்சாரிகள் சொல்கிறாங்க பெண் சங்கத்தை விட்டு விலைக்கு வந்துட்டாலே நம்ம வந்து மாயில் வந்து தப்பு சொல்லலாம் கிரகசனம் சொல்கிறாங்க இல்லை பிரபு உங்களுக்கு அந்த உலகத்தில் அந்த அந்த விஷயத்தில் அனுபவம் இல்லை நாங்கள் கிரகசாசனத்தில் நினைஞ்சிட்டோம் எங்களுக்கு அந்த விஷயத்தில் அனுபவம் இருக்கிறதுனால மறுபடியும் எந்த ஒரு பெண் ஒரு தலையும் கவலைப்பட மாட்டோம் ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்டுமே தப்பு நம்முடைய பிரம்மச்சாரியே கிரகசாவோ இதயத்தில் கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தா எந்த பெண் உருவத்தாலையும் கவரப்பட மாட்டான் இதுதான் விதி பிரம்மச்சாரி ஆனதுனால சஃப்ரான் ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்ததுனால அவர் வந்து பெண் உருவத்தால் கவரப்படாமல் இருக்க போகிறது கிடையாது இதயத்தில் மாயை வந்த உடனேயே இதயத்தில் கிருஷ்ண பக்தியுடைய ஆனந்தத்தை வந்து அனுபவிக்காமல் இருந்த மறு நிமிடமே காரணம் மனுஷன் ஆனந்தம் இல்லாமல் வாட முடியாது இதயத்தில் கிருஷ்ண பக்தியுடைய ஆனந்தம் குறைஞ்ச உடனேயே நமக்கு மாய சக்தியுடைய ஆனந்தம் வந்து இதயத்தை நிரப்ப ஆரம்பிச்சிடும் அது போல கிரக சொல்லாம் இல்லை பிரபு நான் மனைவி கூட வாழ்கிறேன் எனக்கு அந்த விஷயத்தில் அனுபவம் உண்டு மற்ற பெண்களால் கவரப்பட மாட்டேன் இல்லை உனக்கு இதயத்தில் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை அப்படின்னு அல்லாத பட்சத்திற்கு உண்மையிலே உன் மனைவி ஒழுக்கமான மனைவி உன் பக்கத்தில் இருந்தால் கூட மற்றொரு பெண்ணால் வந்து கவரப்படுவேன் காரணம் பௌதிக சக்தியால் கண்டிப்பாக கட்டுண்டு ஜீவ ஆத்மா வந்து கவரப்படுவான் உண்மையாக உண்மை இல்லையா ஸோ ரெண்டுமே வந்து சொல்லிச்சுன்னு கிடையாது தீர்வு வந்து நீ கிருஷ்ண பக்தியில் வந்து முன்னேறணும் அதுதான் தீர்வு திடீரென்று <laughs> அந்த பெண் உடலோட ஆடையை வந்து வெளியே போயிடுது உடனே இவருக்கு இன்னும் அந்த பெண் உடலோட பார்க்கணுங்கிற ஆசை வருது தென் லார்ட் சிவா ஹிஸ் குட் சென்ஸ் டேக்கன் அவே பை உமன் பிகாஸ் ஆஃப் லஸ்ட் டேஸ் டு என்ஜாய் வித் கர் பிகேம் ஸோ மேட் ஃபார் கர் தட் ஈவன் இன் த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் பவானி ஹி டிட் நாட் ஹெஸ்டேட் டு அப்ரோச் கர் தன்னுடைய மனைவி இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் கூட தன்னுடைய மனைவியுடைய சங்கத்தை விட்டுட்டு அந்த பெண்ட்டை போய் பேசி பழகிறதுக்காக பின்னால் ஓடுதார் அவங்களுடைய சங்கத்துக்காக The beautiful woman was already naked and when she saw Lord Shiva coming towards her, she became extremely baseful. And the pen is not a nirvana. That is 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 a nirvana. உடனே இவரால் ஆளுங்கனம் செய்யப்பட்டவனே அந்த பெண்ணு நடிக்கிறாங்க இவர்கிட்ட வந்து தப்பிச்சு ஓடுற மாதிரி உண்மையில் வந்து உள்ளுக்கு சிவனுடைய க 
கரத்து உள்ளுக்கு பிடிப்பட்ட ஆலிங்கனம் செய்யப்பட்ட பெண் வந்து சாதாரணமான பௌதிகமான பெண் அல்ல பகவான் விஷ்ணுடைய பெண் உருவம் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மீண்டும் அந்த பெண் உருவம் தப்பிச்சு ஓடும் தப்பிச்சு ஓடும்போது சிவன் பின்னால் அதை பின்பற்றி ஓடுவார் அந்த பெண் உருவம் எதனால் அந்த மௌனி மூர்த்தி தப்பிச்சு ஓடுறாங்கன்னா எங்கே தப்பிச்சு ஓடுறாங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய வனத்தில் மலைகளில் வந்து மிகப்பெரிய சாதுகள் ரிசிகள்லாம் வந்து உட்காந்து தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இடங்கள் வழியாக வந்து மௌனி மூர்த்தி ஓடுறாங்க அது பின்னால் இவர் பைத்தியம் பிடிச்ச ஒரு மாதிரி ஓடுறார் எல்லாரும் முனிகள் நிறைகள்லாம் தயா தயா தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க முடிச்சு பார்க்குறாங்க என்னப்பா சிவன் இப்படி ஓடுறாரு நம்மளுக்கே பல நடக்கத்தை அவர் கொடுக்கணும் அவர் தான் நம்ம நினச்சி தியானம் பண்ணிகிட்டு உட்காந்துருக்குறோம் அவர் ஏன் அப்படி ஓடுறார் ஒரு பெண் பின்னால் அப்படி ஓடுறார் காரணம் எல்லாரும் முன்ன இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நடக்கும் இப்போ பௌதிக சக்திக்கு எந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்க சிவனே மாயால் கவரப்படுவார் கோட்ஸ் மாயால் கவரப்படக்கூடிய கிடையாது பெண் உருவத்தால் கவரப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாத்தையும் மறந்துடுறார் அந்த நேரம் அப்படியே சாணத்தை மறந்துடுறார் இவ்வளோ பெரிய சாதுக்கள் தன்னை பற்றி எவ்வளோ தப்பாக நினைப்பாங்க அதை மறந்துடுறா எனக்கு இந்த பெண் உருவம் வேணும் ஸோ தட் இஸ் எதனால் பகவான் அந்த மாதிரி சொல்ல செய்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சினா இந்த புரோபாத பொருள் எழுதுகிறார் பிரம்மச்சாரிகள் சன்னியாசிகள் பத்து வருடம் பதினைந்து வருடம் தவம் பண்ண பிரம்மச்சாரிகள் சன்னியாசிகள் கூட இந்த பெண் சங்கத்தில் எந்த அளவிற்கு கவனமானவராக இருக்க வேண்டுங்கிற ஒரு பாடத்தை போதிப்பதற்காக பகவான் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து செய்கிறார் பத்து வருடம் இருபது வருடங்கள் முப்பது வருடங்கள் தவம் செய்த பிறகு கூட என்றைக்குமே நினச்சி பார்க்கக்கூடாது இனிமேல் வந்து பெண் உருவம் என்னை வந்து கவராது என்று நினைக்கவே கூடாது சைதன்ய சரதாமத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அதை பார்த்து வாசு வாசு பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் இது பிரம்மச்சாரிகளுக்கு மட்டுமல்ல கிரக கிரகஸ்தர்களுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் கிரகஸ்தர்களுக்கு கூட நினைக்கக்கூடாதான் நம்ம குடும்ப மனைவியோட மக்களோட தான் வாழ்கிறோம் மற்ற பெண்ணால் தான் கவரப்பட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மற்ற பெண்ட ரொம்ப நெருங்கி பழகக்கூடாதான் அதனால் கவரப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த விஷயத்தில் எந்த அளவிற்கு கவனமான முறையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உண்மையிலே அப்படி அழைச்சிட்டு போகிறார் காரணம் பின்னால் ஓடுறார் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சாதாரணமான பக்தர்கள் எந்த அளவிற்கு கவனமானவர்களாக வந்து நம்ம வந்து பெண் சங்கத்தையும் சரி அது மட்டுமல்ல சாதாரணமான பௌதிகவாதிகளுடைய சங்கத்தையும் தவிர்க்க வேண்டியது நம்முடைய பிரதானமான கடமை இஸ்கான் ஆரம்பித்த நேரத்துலலாம் வந்து நாங்களாம் இஸ்கானில் சேர்ந்த நேரத்தில் எந்த ஒரு முழு நேர பக்தனையும் தனியாக ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பவே மாட்டாங்க புஸ்தக நியமனம் அனுப்ப மாட்டாங்க தனியாக அனுப்ப மாட்டாங்க கடந்த புஸ்தக நியமம் பண்ணுறோம் கையில் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இதயத்தில் ஒன்று பௌதிக ஆசை இருக்குது சில பேருக்கு நான் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிடணுங்கிற ஆசை இருக்குது சில பேருக்கு ஏதாவது பேப்பர் வாங்கி பிடிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கலாம் சிலருக்கு டிவி பார்க்கணுங்கிற ஆசை இருக்கலாம் சிலருக்கு சினிமாவுக்கு போகணுங்கிற ஆசை இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஊருக்கு போகணுங்கிற ஆசை இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஏதாவது ஒரு பொண்ணுட்டு போய் பார்த்து பேசணுங்கிற ஆசை இருக்கலாம் உண்மையாக அந்த மாயை வந்து அந்த ஆசையை கிளப்பக்கூடிய நேரத்தில் என்ன ஆயிரும்னா புஸ்தகம் ஊற்றுருவான் அந்த பணத்தோடு ஆள் எஸ்கேப் ஆயிடுவான் அப்புறம் வரவே மாட்டார் நான் விருதாந்தர் கண்கூடாக பார்த்துருக்கேன் மொத்த சங்கீர்த்தன் கலெக்ஷனே எடுத்து ஒரு பிரம்மச்சாரி ஓடி போயிட்டார் அதனுடைய மதிப்பு வந்து எழுபதாயிரம் ரூபா ஒரு ஒயிசா பிரம்மச்சாரி எங்கள் சங்கீர்த்தன் வேனில் இருந்தவர் நாங்கள் எல்லாம் மங்களாச்சி அட்டன் பண்ண போயிட்டோம் ஸோ சங்கீர்த்தன் வேனில் பதினஞ்சு நாள் புஸ்தக நியமம் பண்ண பணம் அதில் உட்காந்துருக்குது நாங்கள்லாம் மங்களாச்சியில் எங்கள் அட்டன் பண்ணிட்டோம் புட்டு எடுத்து ஓடிட்டேன் ஓடிருக்கார் ஓடி அவர் ஓடினது மட்டும் இல்லை அவர் பக்தத்திருடன் ஓடி போய் என்ன பண்ணிட்டார் ஜெகநாத்பூரில் ஒரு ரூம் வந்து வாடகைக்கு எடுத்து அங்கே உட்காந்து நல்லா வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் பஜன கிரியா ஜெகநாதன் தரிசனம்லாம் நல்லா அமைதியாக நடத்திட்டு இருக்கிறார் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் சங்கீர்த்தனம் ஒரு வருஷம் சங்கீர்த்தனம் வந்துட்டு ஜெகநாதர் ரத யாத்திராக்காக பக்தர்கள்லாம் பிரம்மச்சாரிகள்லாம் அங்கே போனோம் ஜெகநாதர் பார்க்குற ரத யாத்திரா பார்க்குறதுக்காக அங்கே பார்த்தா அவர் ஏற்கனவே ஒரு வருஷம் அங்கே ஜெகநாத் தாமில் வந்து அங்கே ஃபுல் டைம் டியூட்டியாக உட்காந்துருக்கிறார் இவங்களை பார்த்தோடனே அவருக்கு அதிர்ச்சி அங்கே ஜெகநாத் ரதாத்திரா ஒரு பக்கம் நடக்குது இவங்களை இவங்களை பார்த்தோடனே அவர் ஓட ஆரம்பிச்சுட்டார் ஜெகநாத்பூரியில் ஒரு ஒரு ஊர்னு ஓடுறார் பக்தர்கள் பின்னால் வரட்டுறாங்க அப்புறம் ஒரு சௌரேரி ஒன்று குதிக்கிறார் இவங்க பக்தர்கள் சௌரேரி பின்னால் குதிக்கிறாங்க ஒரே ஜெகநாத்துடைய லீலைகள் கடைசி அழுத்த புட்டஞ்சி ஆளை புட்டஞ்சி இப்படி இது பணத்தை ஓய எடுத்துகிட்டு வந்துட்டி அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ஜெகநாத்பூரில் சந்தோஷமாக ஜாலியாக
ஆளுக்கு விட்டுச்சு கடைசியில் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் என்னப்பா படம் வந்துருக்கேன்னா எல்லாத்தையும் வந்து அப்படி பக்தி பண்ணிட்டேன் எல்லாம் பஜன கிரியாவில் போயிடுச்சு சரி என்ன பண்ணுறது பக்தி பண்ணிட்டேன் ஸோ பௌதிகமான ஆசைகள் அந்த மாதிரி தாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தான் பிரம்மச்சரிகளை பொதுவாக தனியாக அனுப்பப்படுறாங்க ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக பிரம்மச்சரிகள் தனியாக போக வேண்டி இருக்கும் ஆனால் அங்கெல்லாம் மாயே இருக்குது இஸ்கானில் வந்து பக்தர்கள் பிரம்மச்சாரிகள் எப்போ கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னா தொடக்கத்தில் அவங்கள கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பிரம்மச்சாரிகள் இருக்காங்க கிருஷ்ணனுடைய கருணை நம்மளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இன்னொருத்தர் இருக்கிறார் நம்ம அவர் சொன்னது கட்டுற போனாலே போதும் மாய்க்கு போகவே மாட்டோம் ஆனால் மேலே போக போக ஒரு பத்து வருஷம் பிரம்மச்சாரியை போய் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க நீ என்ன செய்கிற ஏது செய்கிற எங்கே போகிறேன்னு கேட்கவே மாட்டாங்க அப்போ வந்து ஒன்று உனக்கு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி முழுமையான முறையில் இல்லாத பட்சத்தில் நூறு சதவீதம் கேரண்டி நம்ம மாயில் போகும் கரெக்டாக நமக்கு முழு உரிமை இருக்குது எதை வேணாலும் செலக்ட் பண்ணலாம் தட் இஸ் ரீசன் மிக மிக வந்து கவனமான முறையில் பக்தர் எடுக்கிறோம் காரணம் மாயாதேவி மிக மிக சூக்ஷமானவள் எந்த ஒரு முறையிலையும் வந்து நமக்கு அந்த ஒரு ஆயிரத்தை வந்து கொண்டு வரலாம் வெளிப்படையாக பார்க்குறதுக்கு வந்து அது முதல்ல அந் அந்த ஆயிரம் மாதிரியே தெரியாது வேறு ஒரு ஆயிரமாக இருக்கும் உதாரணம் ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கள் ஒரு சினிமாவில் தான் நான் பார்த்தேன் ஒருத்தனை கொலை பண்ணணும் அந்த தேடி தேடி அலைகிறாங்க அதை கண்டுபிடிக்க முடியல சரி அவன் பிடிபட மாட்டேங்கிறான் அவனுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தை வெளியிலிருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க மிட்டாய் கொடுக்குறாங்க மிட்டாய்க்காக அந்த குழந்தை வெளியில் ஓடிடுது மிட்டாய்க்காக அந்த குழந்தை என்ன பண்ணிடுறாங்க குழந்தைய தீட்டு கடத்திட்டு ஓடிடுறான் உடனே இவன் பின்னால் ஓடுறான் கடைசியாக அதை சேக்காக வச்சு வேணும் கொலை பண்ணுறான் சார் மாதிரி மாயாதேவி வந்து நமக்கு ஒரு உருவத்தை காமித்து ஏதோ ஒரு ரூபத்தை காமித்து நம்மளை பக்தி பாதையிலிருந்து எடுக்கிறார் அடுத்து இந்த விஷயத்தில் தான் நடக்குது இப்போ கடைசியில் இந்த மாதிரி ஒரு ஓடுறார் ஆடுறார் கடைசியில் இவர் ஆலிங்கனம் பண்ணியிருக்கிறார் உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து விஷ்ணு தன்னுடைய உண்மையான உருவத்தை வந்து காமிக்கிறார் இப்போ விஷ்ணு உண்மையான உருவத்தை காமிச்சுட்டு வந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வந்து உண்மையில் வந்து எந்த விதமான பௌதிகமான பெண் உருவத்தாலே நீ கவரப்பட மாட்டேன் காரணம் என்னுடைய சுத்த பக்தன் இருந்தாலும் கூட நான் நினைத்தால் ஒன்று வந்து மயக்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத காண்பிப்பதற்காக இந்த பெண் உருவத்தை எடுத்தேன் அப்படிங்கிறார் இல்லை பொதுவாக நம்ம மாயால் கவரப்பட்டிருக்கோம் மாயால் மதி மயங்கி இருக்கிறோம் இருந்து விலகினாலும் கூட கடைசியில் நம்முடைய மதி மயக்கம் எப்போ வந்து முழுமையான முறையில் தீரும் அப்படின்னா குருடைய கருணையும் கிருஷ்ணடைய கருணையும் நமக்கு முழுமையான முறையில் இருக்கும்போது தான் மதி மயங்க மாட்டமே தவிர இல்லாத பட்சத்தில் வந்து உண்மையிலே சுத்த பக்தனாக மாறினா கூட குரு கிருஷ்ணர் வருப்பப்பட்டார் கோட்ஸ் அவங்களோட லீலைக்காக வருப்பட்டுவாங்க குரு கிருஷ்ணன் ஒன்றும் சுத்த பக்தராக வந்து மாய நடியில் கொண்டு போகிறது கிடையாது சுத்த பக்தரால் கூட பகவான் விருப்பப்பட்ட சில நேரத்தில் வந்து மதி மயங்க வைப்பார் இதுக்கு மகாபாரத்தில் ஒரு உதாரணம் மிகப்பெரிய உதாரணம் மகாபாரதம் நாலு விதமான ஒழுக்க விதிமுறையை ஒரு சுத்த பக்தர் வந்து உடைச்சிருவார் அதனால தான் மகாபாரதமே வருது தர்மர் சுதாடுதார் கோட்ஸ் ஒரு பக்கம் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து சத்ரியன் கூப்பிட்டதால ஆடணும் பட் அன்னைக்கு அந்த சூதாட்டத்தால் மொத்தத்திலே அவருடைய வாழ்க்கை பல விதமான கஷ்டங்கள் கொடுத்துட்டா கோட்ஸ் அது பகவானே விருப்பம் உண்மையான சுத்த பக்தர்கள் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக மதிய வாங்க மாட்டாங்க மற்றொரு உதாரணம் மகாபாரத்தில் அர்ஜுனன் அர்ஜுனன் வந்து பகவத்கீர் தொடக்கத்தில் வந்து சொல்கிறார் கிருஷ்ணா நான் போரை விட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னா பக்தனன்பவன் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனுடைய சந்தோஷத்துக்காக பாடுபட வேண்டியவன் அன்னைக்கு அந்த வார்த்தையை சொல்லலாம் இந்த காண்டிபத்தை வந்து நான் தூர போட போகிறேன் இதை விட்டு நான் ஓட போகிறேன் அப்படிங்கிற ஸோ சுத்த பக்தர்களையே மாயாதேவி இந்த அளவுக்கு படுத்தும்போது நம்மளை இந்த அளவுக்கு படுத்துவாள் சில புரோவாடை லீலாமிர்தாவில் சொல்லப்பட்டிருக்கு புரோவாதர் முதல்ல அமெரிக்காவுக்கு போகிறாரு முதல்ல ஒரு ரெண்டு வருஷம் எந்த விதமான பெரிய பலம் எதுவுமே கிடையாது அப்போ புரோவாதம் என்ன பண்ணுவாரா அங்கேருந்து நியூயார்க் நகரத்திலே மூணு கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்படி நடந்து போகிறது நடந்து போயிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய ஆறு உண்டு ஆற்று பக்கத்தில் ஒரு பெரிய பாலம் உண்டா புரோவாதம் வந்து மற்ற சிஸ்டர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறார் அந்த ஆற்று பாலத்தை அடியில் உட்காந்து எப்போ நான் இந்தியாவுக்கு திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு சிலையை கண்டுப்பார் சில நேரத்தில் துறைமுகம் வரைக்கும் வந்து காரணம் புரோபாவுக்கு வந்து அப்போ ஆறு மாதம் விசாவோ அஞ்சு மாதம் விசாவில் தான் முதல்ல போயிருந்தார் அவருக்கு அந்த பாஸ்போர்ட் இருக்குது அந்த கப்பல் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு நேரம் தான் போவோம் 
துறைமுகத்தில் போய் கேட்பாரான் இந்தியா இருந்து நான் வந்து கப்பல் மறுபடியும் எப்போ வருது இந்தியாவுக்கு தெரியப்படுது ஈஸி திங் எப்படி வந்து மாயாதை வந்து சுத்தபுரத்திலேயே சோதிச்சு பார்க்குறா பாருங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது நம்ம மீண்டும் மீண்டும் சங்கத்தை எடுத்து ரோபாடி புஸ்தங்களை படித்து மிக உறுதியாக வந்திருக்கணும் பக்தி பாதையில் குரு கிருஷ்ணடைய பாதாரந்தங்களை விட்டு விலகியே செல்ல மாட்டேன் விலகியே செல்ல மாட்டேன் விலகியே செல்ல மாட்டேன்னு மிக மிக உறுதியாக வந்துடும் எல்லா வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு சே ஒரு சேட்டன் சூழ்நிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் பக்தியை இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் மிக மிக கவனமாக வந்துடும் சுத்த பக்தர்களே அந்த பாடுபடுத்தும் போது சாதாரணமான பௌதிகமான நம்மளை போன்ற பக்தர்கள் மாயை வந்து பலவிதமான முறைகளில் வரலாம் நம்மளுடைய உற்சாக குறைவால் பொதுவாக பக்தர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் தொடக்கத்தில் உற்சாகமாக இருந்தே பிறகு வர வர உற்சாகம் குறையும் இந்த கேள்வியை வந்து மகாராஜா கேட்கும்போது மகாராஜாவுக்கு பதில் அடித்தார் தொடக்கத்தில் உற்சாகமாக இருந்தால் இப்போ அதே மாதிரி உற்சாகமாக இருக்கும் இதுதான் அதுக்கு தேர்வு முதல் நல்லா புஸ்தகம் பண்ண பிறகு தினசரி பெருமை பிறகு இப்போ அப்படி ஒரு ரெண்டு நாள் படுத்து வரங்கன்னு தோணுது பிறகு எப்படி பிறகு அதை கூப்பிடுறது கூட்டு பிறகு அதான் தொகை அதான் அதுக்கு தீர்வு ஏன்னா அந்த உற்சாகத்தை நீ தான் ஒன்று பண்ணிக்கணும் ஒன்றும் இல்லையா விட்டு கீர்த்தனத்தில் குதி பிறகு ஒரு நாள் நல்லா ஸ்பெஷலாக சமைச்சு சாப்பிடு பிறகு பிறவாட புஸ்தகத்தை படி பிறகு அப்படி அப்படியே வெளியில் புஸ்தகம் பொண்ணை அப்படி வா வாசலை விட்டு கால் எடுத்து வைக்க முன்னா மாயை அப்படி அட்டாக் பண்ண இன்றைக்கி மட்டும் ஒரு நாள் ட்ரெஸ் எடுத்துடலாமான்ட்டு தூரம் தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கு பிறகு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பண்ண அப்புறம் எனக்கு திருமணம் என்ன வராது உங்களுடைய பக்தி செய்கிற டேஸ்ட் வந்துடும் அப்படி போயிடும் ஆனால் அந்த போய் ட்ரெயினில் ஏறுற வரைக்கும் மாயதவி சொல்லுவாள் இந்த ஆறு மட்டும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் மூணு நாள் போயிட்டோம்ல வெயில் அடிக்கல ஒரு கோடிக்கணக்கான காரணங்கள் சொல்லுவாள் ஒவ்வொரு சேவையிலையும் இந்த மாதிரி ஏழரைக்கு ஒரு சேவையை ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கும் ஏழு நாற்பது இதுதான் இஸ்கான் ஒரு பயங்கர ஜோக்கு பிரம்மச்சாரியோட அந்த நேரத்தில் சொல்லுவாங்க முதல்ல தொடக்கத்தில் மங்களார் திட்டம் பண்ணுறதுக்கு மனசு வராது மூன்றரைக்கு பக்தர்கள்லாம் எழுதி போடுவாங்க ஐயோ கஷ்டமாக இருக்கும் குளிர்கள் அதிர்ச்சி தண்ணி எடுத்து குடிக்கணும் இப்போ மைண்ட்லேயே கணக்கு போடுவான் முடிச்சிடுவான் அப்படி மைண்ட்லேயே கணக்கு போட்டுகிட்டே இருப்பான் நாலரைக்கு மங்களாரதி மூன்றரைக்கு எந்திரிச்சுட்டோம் முடிச்சிட்டோம் நாலு மணி வரைக்கும் ஒரு குட்டி தோக்கும் நாலு மணிக்கு அலாரம் அலாரத்தை ஒரு அடித்த உடனே எந்திரிச்சு ஓடணும் முன்னால் குளிக்கணும் ஓடியாந்துடணும் நாலரைக்கு கரெக்டாக நிற்கணும் இப்போ பெரிய கோயில்களில் வந்து அந்தளவுக்கு கவனிக்கிறதுக்கு ஆட்கள் கிடையாது ஏன்னா தனித்தனி உருவமாக இருக்கும் நானே அந்த மாயை அனுபவிச்சிருக்கிறேன் ஒன்று நாலே காலுக்கு மனு சொல்லும் மங்களாத்தி போனால் நீ லேட்டாக தான் போவேன் கரெக்டாக ஸ்க்ரீன் பண்ண உடனே துளசி ஆரத்துக்கு போயிடணும் கூட ஒரு அரை மணி நேரம் உறக்கும் ஒரு உரம் இங்கே முடிக்கணும்னா தெரியும் அங்கே துளசி ஆரத்தி தான் கேட்கும் சேவா விலாஸ் இங்கே சேவா விலாஸ் மாயாக்கு சேவா விலாஸ் ஆகிட்டாரு சாண்டிங் டைமிங்க்கு போயிடலாம் அதுக்கடுத்து கடைசியில் ஒரு முடிக்கிறது வந்து தரிசனார்த்திக்கு வந்து நிற்பார் இப்போ கணக்கு பட்டது மங்களாரத்திக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக போகணும்னு நினச்சவர் தரிசனார்த்தி வந்து நிற்பார் அப்படி 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 மாயாதை ஏமாத்தும் கடைசி சில கேஸ்கள் இருக்கு அதையும் முடிச்சு நேரே சரீரா வித்தியாசம் அதுக்கு நோ ப்ராப்ளம் அதுக்கு ஏமாத்தவே மாட்டான் கரெக்டாக வந்துடுவான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த ஜாமத்தில் ட்ரிக்லாம் போட்டு முத வேலை தான் இட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏன்னா ஒவ்வொரு நொடியும் வந்து இதயத்தில் வந்து நமக்கு வந்து செலக்ஷன் கொடுக்கப்படுது இது வேணுமா பக்தி செய்ய வேணுமா இந்த செய்ய வேணுமா ஒரு செய்ய வேணுமா அவர் ஐம்பது புக்கு விநியோகம் பண்ணு சொல்லி போகிறது நானே அதை அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அவள் அடிச்சுட்டு நொறுக்கி போகிறது ஒரு சாகமாக போகிற எதுவுமே நடக்காது அப்புறம் கிருஷ்ணன் கொடுப்பார் ஒரு முப்பத்தஞ்சு புக்கு போயிடும் ஐம்பது உறுதி பண்ணி வந்துடுறாரு முப்பத்தஞ்சு வந்தோடனே இருக்கு சந்தோஷம் அதுதான் பெருசாக சாதிச்சுட்டு நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ போகலாம் ப்ரோ நீ போகலாம்ப்பா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ இன்னைக்கு எப்போ கிச்சு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ஒரு அஞ்சு மணிக்கு திரும்பி வந்துடுது இது பௌதிகத்தில் இந்த மாதிரி ஆசை வர மாட்டேங்குது உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெண்கள்ட்டையும் பேசணுங்கிற ஆசை இருக்குது உலகத்தில் உள்ள எல்லா சிலவும் நமக்கு வேணுங்கிற ஆசை இருக்குது உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருளும் நமக்கு வேணுங்கிற ஆசை இருக்குது ஆன்மீகத்தில் மட்டும் என்ன எல்லை அவர் கரெக்டாக வந்து உதாரணம் ஒரு உதாரணம் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு இன்னும் கடந்த உதாரணம் இல்லை தினசரி காலையில் மூணு மணிக்கு எந்த சின்ன சேண்டிங் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டாக மூணு மணிக்கு வாகனம் ஒன்று எழுப்பிடுறார் நீங்கள் உனக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் நீங்கள் பெரிய வயராக்கிய சாலை கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அதில் பல விதமாக மாயை வரும் ஒரு
அதில் கரெக்டாக மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு தூள் பண்ணுறோம்ப்பா நாம் தப்படி கரைச்சி குடிக்கிறோம்ப்பா அடுங்க அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா அதே காலை நீ எந்திரிக்கும் போது பார்த்தா நாலு ரூபா இருக்கும் அது வரைக்கும் ஒன்று ஏமாத்திரும் மாயாதை உண்மையில் ஒன்றால் எந்திரிக்க முடியாது ஒன்று ஏமாத்திருவாங்க மாயாதை இதில் இன்னொரு விதமாக மாயம் இருக்கு மூணு மணிக்கு எழுத்தவனை ஒன்று இன்னும் உற்சாகப்படுத்தக்கா கிருஷ்ணன் ஒன்று வரால் ரெண்டரைக்கே எழுப்பி விட்டுருப்பார் அப்படி என்ன தெரியுமா என்ன என்ன தெரியுமா மூணு மணி தானே தெரியணும் ரெண்டரைக்கு இதை மூலம் எழுதி விட்டார் அதான் அப்படி படுத்துக்கலாம் அதான் பகவான் ஒன்று எழுப்பிட்டார் எழுதி ஸ்டாண்டிங் பண்ண வேண்டியதானே உண்மையான பிரபஞ்சம் தான் என்னங்கிறத நான் சொல்லு ஒரு நேரம் முடிச்சுட்டானா 